கழகத்தினுடைய துணைத் தலைவர் வெள்ளைச்சாமி அவர்களே மாவட்ட கழகத்தினுடைய அவைத் தலைவர் அன்பிற்கினிய மோகன் அவர்களே கழகத்தின் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் கண்ணன் அவர்களே ஊராட்சி குழு துணைத் தலைவர் பொன்ராஜ் அவர்களே பொதுக்குழு உறுப்பினர் எஸ் ஆர் கே பாலு செல்வராஜ் அவர்களே ஒன்றிய குழுவினுடைய தலைவர் தங்கம் அவர்களே நகர கழகத்தினுடைய அவைத் தலைவர் சோமசுந்தரம் அவர்களே துணைச் செயலாளர்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி கிரிஜா சுப்பிரமணி பொருளாளர் சதானந்தம் அவர்களே மாவட்ட கழக பிரதிநிதிகள் சிவகுமார் கனகராஜ் சுலைமான் அவர்களே முன்னதாக இங்கே உரையாற்றியிருக்கக்கூடிய கழகத்தின் சொற்பொழிவாளர் தம்பி போடி காமராஜ் அவர்களே நன்றி உரை ஆற்றிருக்கின்ற இளைஞர் அணியின் துணை அமைப்பாளர் பாண்டியராஜன் அவர்களே கழகத்தின் பல்வேறு அமைப்புகளை சார்ந்த நிர்வாகிகளே பெரியோர்களே தாய்மார்களே எதிர்காலத்தில் தமிழ் இனத்தையும் தமிழ் இனத்தை பாதுகாக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தையும் பாதுகாத்து வழிநடத்த இருக்கின்ற இளைய தலைமுறையின் இனிய தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னால் ஒட்டன் சத்திரத்திலே நான் உரையாற்றுகின்றேன் நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னால் என்றால் பல ஆண்டுகள் இடைவெளி அல்ல எந்த தேர்தல் நடைபெற்றாலும் நான் பங்கேற்காத பிரச்சார கூட்டம் இங்கு இல்லை என்கின்ற அளவிற்கு நம்முடைய அமைச்சராக இருக்கிற சக்கரபாணி அவர்கள் போட்டியிட்ட சட்டமன்ற தேர்தல் பின்னர் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் என்று நான் தொடர்ந்து தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்காக வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் கடந்த ஏழு எட்டு ஒன்பதாம் தேதிகளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் கழகத்தினுடைய கொள்கை பரப்பு அமைப்பின் சார்பில் ஆயிரத்தி இருநூறு இடங்களிலே இது மாதிரி சாதனை விளக்க கூட்டங்கள் நடக்கிற வேண்டும் என்ற கழக தலைவர் விருப்பத்தை நடைமுறைப்படுத்தி கூட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்ட வகையில் எட்டாம் தேதி நான் இங்கே உரையாற்றுவதாக இருந்தது ஆனால் அன்றைக்கு பருவநிலையின் காரணமாக கடும் மழை பொழிந்து கூட்டத்தை நடத்த முடியாத சூழலில் இன்றைக்கு அதை மாற்றி மக்கள் திரளாக ஒரு மாநாட்டில் அமர்ந்திருப்பதை போல இந்த நீண்ட நெடுஞ்சாலையிலே மிகப்பெரிய ஒரு எழுத்துமிக்க பொதுக்கூட்டத்தை நம்முடைய அமைச்சர் அவர்களும் நகர கழகமும் இணைந்து ஏற்பாடு செய்து அதில் உரையாற்றுகின்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நான் வருகிற போது நம்முடைய அமைச்சர் சக்கரபாணி அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார் நான் பெரும்பாலும் வந்து உட்கார்ந்து கழகத்தினுடைய பல அமைப்புகளை சார்ந்தவர்கள் உரையாற்றுவதை கேட்டுவிட்டு பேசுகிற பழக்கம் கொண்டவர் இரண்டாவதாக அதற்கு ஒரு காரணம் நான் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் என்ற காரணத்தால் அது மாதிரி உரைகளை கேட்கிற போது யாராவது நல்ல சொற்பொழிவாளர்கள் கிடைப்பார்களா என்று தேடி வருவதும் வழக்கம் இருப்பவர்களை கொண்டுமே காலமெல்லாம் கூட்டங்கள் நடக்கிற முடியாது புதிய சொற்பொழிவாளர்கள் வேண்டும் இளைஞர்களில் கழக நிர்வாகிகளே சில அற்புதமான பேச்சாளர்கள் இருக்கிறார் ஆக எங்களை போன்றோர் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு வருகிற போது அவர்களுடைய உரைகளை கேட்டால் அதன் மூலமாக சிலரை அடையாளம் கண்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் அவர்களை பயன்படுத்த முடியும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் நான் முன்னதாக பலரை பேச சொல்லி கேட்பது வழக்கம் எட்டு மணிக்கு வந்தால் போதும் என்றார்கள் எட்டு மணிக்கு வந்து விட்டேன் ஆனால் உங்களையெல்லாம் ஒருவேளை மழை வருவதற்கு முன்பாகவே வந்தால் என்ன செய்வது என்ற ஒரு அச்சத்தின் அடிப்படையில் விரைந்து எல்லோரையும் பேச செய்து நான் வருகிற போது அமைச்சரே பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஆக மற்றவர்கள் உரையாற்றியதை கேட்கிற வாய்ப்பு எனக்கு இல்லை தம்பி காமராஜ் போன்றவர்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கிற முன்னணி நிர்வாகிகளுடைய உரைகளை கேட்கிற வாய்ப்பு எனக்கு இன்றைக்கு இல்லை என்கிற வகையில் ஒரு வருத்தம் அமைச்சர் இங்கே பேசுகிற போது அடுக்கடுக்காக இந்த ஆட்சியினுடைய சாதனைகளை இந்த தொகுதிக்கு அவர் செய்திருப்பதையெல்லாம் பட்டியலிட்டு சொன்னார் எதிரே உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் எல்லாம் அமைதியாக கேட்டுக் கொண்டிருந்தீர்கள் அவ்வளவு அற்புதமான திட்டங்களுக்கு ஏன் மக்களிடமிருந்து ஒரு வரவேற்பு பெறவொலி இல்லை என்று நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு என்று சொன்னால் அதில் ஆச்சரியம் இருக்கும் வசிக்கிறது என்று வருகிறவர்களுக்கு பழைய சோறு கொடுத்தால் வயிறார வாழ்த்திவிட்டு செல்வார்கள் 
வாழை இலை விரித்து அறுசுவை உணவு பரிமாறுகிற போது நன்றாக அமைதியாக சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தாலே அவர்கள் உணவை பாராட்டுகிறார்கள் என்றுதான் சொல்லுங்கள் அதுபோல ஒரு கூட்டத்தில் இவ்வளவு ரெண்டு ஆண்டு காலத்திற்குள் ஒரு ஆட்சி எவ்வளவு செய்திருக்கிறது என்பதை அவர் அடுக்கடுக்காக சொல்லிக் கொண்டே வந்தார் குறிப்பாக எனக்கு தெரிந்து நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லவில்லை நான் அறிந்த வகையில் சொல்கிறேன் சக்கரபாணியை போல ஒரு தொகுதியை பேணக்கூடிய ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மிக மிக அறிவு அவர் அமைச்சராவதற்கு முன்பாகவும் இந்த தொகுதியை பராமரித்து வந்தார் ஒரு தாயை போல இங்கு இருக்கிற பகுதியை மக்களை இந்த அளவிற்கு ஒரு தொகுதியிலே இது போன்ற இடங்களிலே வளர்ச்சி ஏற்பட முடியுமா என்கின்ற அளவிற்கு என்னை போன்ற மாநிலங்களவையில் உறுப்பினராக இருப்பவர்களை நட்பு ரீதியாக பார்க்கிற போதெல்லாம் நலமா என்று கேட்ட அடுத்த நிமிடமே என் தொகுதிக்கு ஏதாவது தாருங்கள் என்றுதான் கேட்பேன் சிரித்தாலே அதுதான் அர்த்தம் பார்த்தவுடன் ஒரு சிரிப்பு நலமா என்றால் நலம் நலம் ஏதாவது கொடுங்களே என்றுதான் கேட்பார் ஏதோ தனக்கு கேட்பதைப் போல இந்த தொகுதிக்கு கேட்டு கேட்டு வாங்கி வந்து எல்லா இடங்களிலும் சிமெண்ட் சாலைகள் எல்லா இடங்களிலும் அவர் இங்கே சொன்னதைப் போல நியாய விலை கடைகளுக்கு நிரந்தரமான சொந்த கட்டணம் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு கட்டணம் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஐஏஎஸ் பயிற்சி பெறுபவர்களுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கலையரங்கம் போன்ற ஒரு அமைப்பை அவர் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு எங்களிடமெல்லாம் நிதி கேட்டு பெற்றிருக்கிறார் அப்படி ஒருவேளை அது வறுமையானால் ஒரு திறந்த வெளி விளையாட்டு மைதானம் அதே போல ஐஏஎஸ் பயிற்சி பெறுவர்களுக்கு பயிற்சி தருவதற்காக ஒரு நிறுவனம் இதெல்லாம் வறுமையானால் நான் ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்த விரும்புகிறேன் மொட்டன் சத்திரம் வில் பி அ மாடல் கான்ஸ்டிடுவன்சி இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக தொகுதியாக எல்லோருக்கும் நிச்சயமாக இருக்கும் இதை சென்று பார்த்து வாருங்கள் என்று மற்ற பகுதிகளில் இருப்பவர்கள்லாம் அனுப்பக்கூடிய அளவிற்கு அவ்வளவு நன்மைகள் செய்திருக்கார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதி ஒருவருக்கு இப்படிப்பட்ட பொறுப்புணர்ச்சி வேண்டும் பல பேர் தங்களுடைய அந்த பதவி காலத்தை ஏதோ இருந்தோ போனோம் என்று இருந்து விட்டு செல்வார்கள் அல்லது ஏதாவது அரசாங்கம் செய்வதை கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுவார்கள் ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் முயற்சி எடுத்து எதிர்கட்சியாக இருக்கிற போதும் எல்லா வகையிலும் முனைந்து செய்ததை போல் இப்போது ஆளுநட்சியாக இருக்கிற போது முதலமைச்சரோடு இணக்கமாக பேசி தேவையானதை பெற்று வந்து மற்ற துறை அமைச்சர்களிடமும் பேசி எங்களை போன்றவரிடமும் பலவற்றை கொண்டு வந்து இந்த தொகுதியை மிகச்சிறப்பாக அவர் பராமரித்து வருவதற்கு நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் மக்களிடம் அவர்கள் மனதில் இடம்பெற வேண்டும் என்றால் ஒன்று அவர்களோடு பழகி உழைப்பின் மூலமாக வாய்ப்பு கிடைக்கிற போது அவர்களுக்கு என்னவெல்லாம் நன்மை செய்ய முடியுமோ அந்த வகையில் தான் மக்களுடைய மனதில் இடம்பெற வேண்டுமே தவிர வெள்ளி பணத்தை விட்டறிந்து வாக்குகளை பெறுவது என்பது அரசியலுக்கும் ஜனநாயகத்திற்கும் ஏற்புடையது அல்ல மக்களின் மனங்களை வெல்ல வேண்டும் அதற்கு அவர்களோடு நான் உங்களில் ஒருவன் என்று நடமாடுகிற ஒரு தொண்டனாக இருந்திட வேண்டும் அவருடைய தேவைகளை அறிந்து அதை நிறைவேற்றுகின்ற ஒரு உழைப்பாளியாக இருந்திட வேண்டும் அவர்கள் கேட்பதற்கு முன்பாகவே தேவை என்ன என்பதை அறிந்து செய்யக்கூடிய அளவிற்கு மக்கள் தொண்டாற்றிய அனுபவம் இருந்திருக்க வேண்டும் இத்தனையும் நம்முடைய சக்கரமானியர்களுக்கு இருக்கு இந்த நாளிலே ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு கர்நாடகத்தில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியாக இருந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி தோற்கடிக்கப்பட்டு காங்கிரஸ் கட்சி மிகப்பெரிய பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் இடுவரி என்பதல்ல கர்நாடகம் போன்ற பல மாநிலங்களில் கொஞ்சம் ஏறக்குறைய பெரும்பான்மை என்று வந்தாலும் கூட ஒன்றியத்தில் ஆண்டு கொண்டிருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சி எல்லா விதமான செப்படி வித்தைகளையும் காட்டி ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்குவதற்காக எல்லா முயற்சிகளிலும் ஈடுபடுவார் பல மாநிலங்களில் அதுதான் நடந்திருக்கிறது அருணாச்சல பிரதேசத்தில் அதுதான் நடந்தது மராட்டிய மாநிலத்திலே ஆட்சியில் இருந்தவர்களை அகற்றிவிட்டு அந்த கட்சியை பிளவுபடுத்தி இன்னொரு வரை அந்த இடத்திலே கொண்டு வந்து உட்கார வைத்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட குழப்பங்கள் வந்துவிடக்கூடாது என்பதனால் தான் பெரும்பான்மைக்கும் மிக அதிகமாக காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் போதுமான அளவிற்கு ஒரு எதிர்கட்சி என்கிற அளவிற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் கர்நாடக மாநிலத்து மக்கள் தீர்ப்பு வழங்கியிருப்பது ஜனநாயகத்தில் ஒரு நல்ல அறிகுறி என்கின்ற வகையில் நாம் எல்லாம் மகிழலாம் இன்று காலை 
பத்திரிகையாளர்களிடம் இது குறித்து கருத்து கேட்டபோது நான் சொன்னது மகிழ்ச்சி என்பதோடு நின்றுவிடவில்லை இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடக்க போகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான முன்னோட்டம் என்றுதான் சொன்னேன் எப்படி கர்நாடகத்தில் ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற பாரதிய ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி அகற்றப்பட்டு அங்கே காங்கிரஸ் வந்திருக்கிறதோ அதே போல இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒன்றியத்திலே பத்தாண்டு காலமாக ஆட்சி செய்து கொண்டு இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்திற்கு பல ஊறு விளைவித்து அரசியல் சட்டத்தை கேள்விக்குறியாக்கி கூட்டாட்சி தத்துவம் என்பதை சிதைத்து மதச்சார்பற்ற நாடு என்கின்ற மனநிலையை மாற்றி இது ஒரு சாராருக்கு மட்டுமே என்பதை நிலைநிறுத்தி எதிர்த்து கேட்பவர்கள் மீது வழக்கு தொடுப்பது துணிச்சலாக இந்த அரசாங்கத்தை விமர்சித்து எழுதுகிறவர்களை பொய் வழக்கு புனைந்து சிறையில் அடைப்பது என்று தொடர்ந்து ஆட்சி நடத்தி வருகிற பாரதிய ஜனதா கட்சி அடுத்த தேர்தலில் ஆட்சி பொறுப்பிலிருந்து அகற்றப்படும் என்ற நம்பிக்கையினை மக்கள் தந்தாப்படும் அதற்கு இதுதான் உதாரணம் ரெண்டு ஆண்டு கால சாதனை வழக்க கூட்டம் என்று சொல்லுகிற போது இது வெறும் பட்டியல் போடுகிற கூட்டம் அல்ல மூன்று ஆண்டு தொடக்கம் என்பது எங்களுடைய ஆட்சியினுடைய பயணத்தினுடைய நிமிர்ந்து நடக்கிற வெற்றி பயணம் என்பதோடு மட்டுமல்ல இவ்வளவு திட்டங்களை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து தந்திருக்கிறோம் என்கிற போது நீங்கள் எங்களுக்கு திருப்பி தர வேண்டியது இந்த ஆட்சிக்கு பாதுகாப்புக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்வது இந்த இயக்கத்திற்கு என்னென்றைக்கும் எங்கள் ஆதரவு உண்டு என்று சொல்வதுதான் வேறு எதையும் நாங்கள் மக்களிடம் எதிர்பார்க்கவில்லை தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிற மக்கள் இன்றைக்கு தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக என்பதை கடந்து எல்லா விதமான தேவைகளையும் நிரம்ப பெற்றவர்களாக வாழ்கிறார்கள் என்ற பெருமை உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதற்கு காரணம் பத்தாண்டு கால இரண்டு அதிமுக ஆட்சிக்கு பின்னால் உங்களுடைய பேர் ஆதரவோடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தளபதி அண்ணன் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதற்கு பின்னால் தான் நடைபெறுகிற இந்த ஆட்சிக்கு திராவிட மாடல் ஆட்சி என்று நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு அமைப்பாக இதை மக்களுக்கு அறிவித்தார் திராவிட மாடல் என்று சொல்வது மற்றவர்களுக்கு புரிகிறதோ இல்லையோ நாங்கள் பல நேரங்களில் சொல்லி இருக்கிறோம் சுருக்கமாக அதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் எல்லோருக்கும் எல்லாம் இதிலேயே எல்லாம் அடங்கிவிடும் எல்லோருக்கும் என்று சொல்லுகிற போது பேதம் இல்லை ஆண் பெண் பேதம் இல்லை பணக்காரன் ஏழை என்ற பேதம் இல்லை மத பேதம் இல்லை உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி கருத்து வேறுபாடு இல்லை உழைப்பாடி முதலாளி என்று பாகுபாடு இல்லை எங்களை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிற அத்தனை பேரையும் ஒன்றாக கருதுகின்றோம் பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று திருவள்ளுவர் சொன்னார் அதனுடைய பொருள் பிறப்பு என்பது எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இதில் ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது நம்முடைய ஆளுநர் சொல்வதைப் போல சனாதன தர்மம் வர்ணாசனமம் என்று சொல்லுகிறார்களே அதில் ஏற்றத்தாழ்வு உண்டு நாங்கள் ஒரு தத்துவத்தை எதிர்க்கிறோம் என்று சொன்னால் விருப்பினால் அல்ல யாரோ சிலர் மீது கொண்ட புரோதத்தினால் அல்ல அவர்கள் செய்து வந்த காரியங்கள் அவர்கள் சொல்லுகின்ற முறைகள் ஏற்புடையது இல்லை என்ற காரணத்தால் வர்ணாசிரமம் என்றாலோ சனாதனம் என்றாலோ ஒரு மனிதன் பிறக்கிற போதே அவன் ஆண் பெண் என்பதை கடந்து அவன் மீது ஒரு ஜாதி முத்திரை குத்தப்படும் நான் இந்த ஊரில் இந்த நாட்டில் இந்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பிறக்க வேண்டும் என்று யாரும் விரும்பி பிறக்கவே முடியாது அது இயற்கை நீங்கள் ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் பிறந்ததை போல் நான் திருச்சியில் பிறந்திருக்கிறேன் என்னுடைய தாய் தந்தைக்கு ஏதோ ஒரு ஜாதி இருக்கலாம் அதற்கு நான் பொறுப்பு இல்லை ஆனால் பிறந்தவுடன் அந்த சாதியை கொண்டு ஒருவனை தாழ்ந்தவன் என்று சொல்வது ஒருவனை உயர்ந்தவன் என்று சொல்வது எந்த வகையில் நியாயம் எல்லோரும் மனிதனாகத்தான் பிறக்கிறோம் எல்லோருக்கும் கைகள் கால்கள் செவிகள் மூக்கு கண்கள் எல்லாம் ஒன்று போலவே இருக்கின்றது ஆனால் பிறந்த உடனேயே எந்த விதமான தவறும் யாரும் செய்யாத போது ஒருவனை சாதியால் தாழ்ந்தவன் என்கிறார் எந்த விதமான காரணமும் இல்லாமல் ஒருவனை உயர்ந்தவன் என்று சொல்கிறார்கள் இதை காலங்காலமாக கட்டியமைத்து அதன் மூலமாக மக்களை பிரித்து வைத்து இவனுக்கு மட்டும்தான் இது இவனுக்கு இது கிடையாது என்று சொல்லி உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் இவர்களுக்கு மட்டும்தான் கல்வி இவர்கள் மட்டும்தான் கல்வி சாலைக்கு செல்லலாம் இவர்கள் மட்டும்தான் படித்து விட்டு உயர்ந்த இடத்திற்கு செல்லலாம் இந்த ஜாதியில் பிறந்தவர்கள் உழைக்க பிறந்தவர்கள் இவர்களுக்கு கூலியாளாக இருக்க வேண்டியவர்கள் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக சேரி என்ற பகுதியிலே முடங்கி கிடக்க வேண்டியவர்கள் மக்கள் மத்தியிலே நடமாடக்கூடாது எல்லோரையும் போல உடை உடுத்தக்கூடாது என்றெல்லாம் இந்த நாட்டில் நிலைமைகள் இருந்தன மறந்துவிடாது 
அது மீண்டும் வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிற கூட்டத்தின் பிரதிநிதியாக இன்றைய ஆளுநர் இருக்கிறார் நான் இதுகுறித்து விரிவாக பேசுவதை விட சுருக்கமாக இதைத்தான் சொல்வேன் பிறப்பினால் ஒருவனை உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று பேதப்படுத்தி உயர்ந்தவனுக்கு சலுகைகள் உண்டு உரிமைகள் உண்டு தாழ்ந்தவன் என்பவனுக்கு அவனுக்கு எந்த சலுகைகளும் கிடையாது அவன் ஒரு தட்டுமுட்டு சாமானை போல ஒரு பொருள் அமெரிக்க நாட்டில் ஒரு காலத்தில் கருப்பர் இனத்தை சார்ந்தவர்களை அப்படித்தான் நடத்தினார்கள் அவன் பிறக்கிற போதே நான் வெள்ளையனாக பிறக்க வேண்டும் கருப்பனாக பிறக்க வேண்டும் என்று விரும்பி பிறந்தவன் அல்ல ஆனால் பிறந்தவுடன் நிறைவேற்றமையை காட்டினார்கள் நான் ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன் ஒரு காலத்தில் அந்த அமெரிக்க நாட்டின் நீதிமன்றத்தில் ஒருவன் வந்து முறையிடுகிறான் என்ன அவனுடைய முறையீடு நீதிபதியிடம் மன்றாடி கண்கலங்க கேட்கிறான் கோபமாக கூட பேசவில்லை கண்கலங்க உணர்ச்சியோடு சொல்கிறான் ஐயா எதிரே அந்த குண்டிலே நிற்கிறாரு அவர் என்னுடைய முதலாளி பண்ணையார் நான் அவருடைய பண்ணையில் வேலை பார்க்கிறேன் என் மனைவி அங்குதான் வேலை பார்க்கிறார் என் சின்ன சின்ன பிள்ளைகளும் அங்குதான் வேலை செய்கிறார்கள் எங்களுக்கு வேறு இடமும் தெரியாது வேறு வேலையும் தெரியாது தாழமெல்லாம் உழைக்கிறோம் இரவு நேரத்தில் கூட சவுக்கால் அடித்து எடுப்புகிறார்கள் நாங்கள் அதையும் பொருட்படுத்தாமல் வேலை செய்கிறோம் ஆனால் சோறு கூட தருவதில்லை ஐயா எங்கள் உழைப்புக்கு கூலி கூட தருவதில்லை நான் உழைப்புக்கு அஞ்சவில்லை இவர் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் என்று சொல்கிறோம் என் குடும்பமே அவர்கள் காலடியில் கிடைக்கிறது ஆனால் கூலியும் உணவும் தர மறுக்கிறார்களே நீங்கள் நீதி வழங்கக்கூடாதா என்று கேட்கிறார் எவ்வளவு மனிதாபிமானம் உள்ள அது வேண்டுகோள் ஆனால் அமெரிக்க நாட்டின் அன்றைய நீதிபதி என்ன சொன்னார் தெரியுமா நீ கேட்பதெல்லாம் உரிமைகள் உழைத்தால் ஊதியம் கொடு என்று கேட்பது உரிமை உனக்கு உரிமை கேட்கிற வாய்ப்பும் கிடையாது அந்த இடத்திலும் நீ இல்லை காரணம் இந்த நாட்டை பொறுத்தவரை கருப்பர் இனத்தில் பிறந்த ஒருவன் ஒரு தட்டுமுட்ட சாமானை போல ஒரு பொருளாக கருதப்படுவானே தவிர மனிதனாக கருதப்பட மாட்டான் எனவே உழைப்பது உன் தலையெழுத்து அவர் கொடுத்தால் வாங்கிக்கொள் இல்லாவிட்டால் நீ எப்படியாவது பிழைத்துக்கொள் என்று ஒரு தீர்ப்பு சொன்ன காலம் அமெரிக்க நாட்டில் இருந்தது இந்த வழக்கு நடைபெறுகிற போது அந்த நீதிமன்றத்தில் ஒருவன் உட்கார்ந்திருக்கிறான் அவன் ஒரு வழக்கறிஞர் அவனுக்கும் இந்த வழக்கிற்கும் சம்பந்தம் இல்லை இந்த தீர்ப்பை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அவன் எழுந்து நின்று கோட்டை எடுத்து தன் தோளில் போட்டுக் கொண்டு இனிமேல் நான் வழக்கறிஞர் தொழில் பார்க்க போவதில்லை இந்த கருப்பர் இனத்தை விடுதலை செய்வதற்காக பாடுபட போகிறேன் என்று வெளியே வந்தவன் தான் பின்னாளில் அமெரிக்க நாட்டின் அதிபராகி அடிமை தலையெடுத்த ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அமெரிக்க நாட்டில் கருப்பர் வெள்ளை என்ற வேறுபாடு இருந்தது ஆனால் இந்திய நாட்டிலே மதம் என்ற பெயரால் வேறுபாடுகள் மதத்திற்குள்ளே சாதியின் பெயரால் ஏற்றத்தாழ்வுகள் எனக்கு பக்கத்திலே உட்கார்ந்து இருக்கிற சக்கரபாணியோ மோகனோ இந்த பக்கம் இருக்கிற வெள்ளைச்சாமியோ எனக்கு பல ஆண்டுகளாக பழக்கம் முப்பது ஆண்டுகள் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகள் என்று பழக்கம் ஆனால் இந்த நிமிடம் வரை மோகன் என்ன ஜாதி என்று நான் தெரிந்து கொண்டதில்லை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை வெள்ளச்சாமி என்ன ஜாதி நான் கேட்டது உண்டா இன்றைக்காவது நானும் சக்கரபாணியும் சாதியின் அடிப்படையிலா பழகி இருக்கிறோம் இல்லை அண்ணன் தம்பி என்ற உறவு மட்டும்தான் பக்கத்தில் உட்கார வருகிறவனை பார்த்து உன் ஜாதி என்ன என்று கேட்டுவிட்டு உட்காராதே என்று சொல்லுவதும் கிடையாது அந்த ஜாதியா என் பக்கத்தில் உட்கார் என்று சொல்லுவதும் கிடையாது எங்களை பொறுத்தவரை வயதில் மூத்தவன் அண்ணன் இளையவன் தம்பி ஒத்தவன் தோழன் என்ற முறையில் படுகின்ற மேடை திராவிட முன்னேற்ற ஒரு அரசியல் கட்சி கூட்டத்திற்கு வந்திருப்பதாக மட்டும் கருதாது ஒரு ஆளும் கட்சி சில திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்திவிட்டு அதை பிரச்சாரம் செய்கிற கூட்டம் என்று மட்டும் கருதிவிடாதீர்கள் பறக்கிற இந்த கருப்பு சிவப்பு கொடி உங்களுக்கு விடுதலை தேடி தந்த கட்சி உங்களை எல்லோருக்கும் சமமாக கொண்டு வந்து உட்கார வைத்த கட்சி அதற்கு உதாரணம் தான் நான் மேடையிலே சொன்னது காமராஜ் என்னுடைய அமைப்பில் இருக்கிற தோழன் எங்களுடைய கட்சியின் சொற்பொழிவாளர் சாதி தெரியாது இந்த முறைதான் எங்களுக்கு முதலில் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது என் தந்தையின் பெயருக்கு பின்னால் ஜாதி பட்டம் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய பெயருக்கு பின்னால் எம்ஏ பி எல் என்பதுதான் இருக்கிறதே தவிர ஜாதி பெயர் இல்லை ஒன்றை எடுத்தோம் ஒன்றை கொடுத்தோம் எடுத்தது எனக்கு மரியாதை தந்ததோ இல்லையோ கொடுத்தது எனக்கு உயர்ந்த அங்கீகாரத்தை தந்திருக்கிறதே அதைத்தான் உங்கள் அத்தனை பேருக்கு இவனுக்கு மட்டும்தான் கல்வி என்பதை மாற்றி இல்லை எல்லோருக்கும் கல்வி இவனுக்கு மட்டும் படிக்க தகுதி இல்லையா 
வா நீயும் படி என்று சொல்ல ஆரம்பித்த இயக்கத்தின் இன்றைய அரசியல் அடையாளம் திராவிட முன்னேற்றம் நான் ஒரு கல்லூரியில பேசச் நான் உரையாற்றி முடித்தவுடன் சில மாணவர்கள் கேள்வி கேட்க விரும்பினார்கள் கேள்விக்கு நான் பதில் சொன்னேன் சக்கரவாணி நடத்திய பாசறை கூட்டத்தில் கூட அது நடைபெற்றது ஆனால் நான் சென்றது ஒரு கல்லூரி இவர் நடத்தியது கடக தோழருடைய கூட்டம் அந்த கல்லூரியில இருந்து ஒரு மாணவன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்று கேட்டான் சொல்லுங்கள் தம்பி என்று நீங்கள் பேசுகிற போது பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்றீர்கள் சாதியில ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை என்றீர்கள் சாதி என்பதே வேண்டாம் என்று கூட சொன்னீர்கள் ஆனால் இதை ஏற்றுக்கொண்டு நான் படிப்பதற்கு பள்ளிக்கூடத்திற்கோ கல்லூரிக்கோ நான் சென்றால் அவர்கள் கேட்கிற முதல் கேள்வி என் பெயருக்கு அப்பால் நீ என்ன ஜாதி என்பதுதான் அதற்கு நானா காரணம் அங்கிருந்து அத்தனை பேரும் அவனுடைய அந்த கேள்விக்கு ஆதரவு தெரிவித்து கடவுள் எழுப்பினான் ஒரே கை கட்ட அரங்கம் முழுவதும் ஆனால் அந்த கேள்வியினுடைய நியாயம் அவர்களுடையதாக இருந்தது எனக்கு ஜாதி கிடையாது ஆனால் நான் படிக்க போனால் கல்வி சாலையில் முதல் கேள்வி சாதிதானே கேட்கிறீர்கள் என்றார் நான் அந்த தம்பிக்கு சொன்னேன் ஒரு காலத்தில் உன்னிடம் படிக்க செல்கிற போது உன் ஜாதி என்ன என்று கேட்டார்கள் எதற்கு தெரியுமா நீ படிக்க வரக்கூடாது என்பதை தான் இப்போது நாங்கள் கேட்கிறோம் உன் ஜாதி என்ன என்று முதலில் நீதான் வந்து படிக்க வேண்டும் என்பது பல தலைமுறைகள் ஒன்றுமே இல்லாமல் கல்வி சாலை தெரியாமல் அதனாலே உயர் படிப்பு இல்லாமல் அதனாலே உத்தியோகம் கிடைக்காமல் அதனாலே நல்ல வருமானம் இல்லாமல் ஏழையாகவே உழவனாகவே அடுத்தவன் வீட்டில் பண்ணை வேலை செய்கிறவனாகவே விவசாய கூலி தொழிலாளியாக கடை பறிக்கிற பெண்ணாகவே வாழ்ந்த சமுதாயத்திலே இன்றைக்கு பிள்ளைகள் டாக்டர் என்ஜினியர் வழக்கறிஞர் நீதிபதி என்று உயர்ந்திருக்கிறது என்றால் அதுதான் எங்கள் சாதனை அதைத்தான் நான் முதலிலே சொன்னேன் எல்லோருக்கும் எல்லாம் முதலில் நாங்கள் உங்களை எல்லோரும் என்ற வகையிலே கொண்டு வருகிறோம் நீங்கள் ஆண் பெண் என்பது அல்ல பெரியார் சொல்வார் நம்முடைய கை உடலிலே இரண்டு கரங்கள் இருக்கின்றன வலது கை இடது கை என்ற பேதம் உண்டா ரெண்டும் தான் வேண்டும் அதே போலத்தான் சமுதாயத்தில் ஆண் பெண் என்ற ரெண்டு பேரும் சமம் தானே தவிர இவர் உயர்ந்தவர் இவர் தாழ்ந்தவர் என்பது கிடையாது அதே போலத்தான் எந்த வகையிலும் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை முதலில் நாங்கள் எல்லோருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறோம் எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்கிற போது இவருக்கு இது உண்டு இவருக்கு இது இல்லை என்பதில்ல உங்களுக்கு என்னவோ அதுதான் அவர்களுக்கும் என்று சொல்லி எல்லோரையும் ஒரு தளத்தில் வைக்கின்ற மிகப்பெரிய சமுதாய புரட்சியை செய்த திராவிட முன்னேற்றத்தின் ஆட்சிக்கு பேர் தான் திராவிட மாடலாக அதனுடைய அடுக்கடுக்கான சாதனை தேர்தல் நேரத்தில் நாங்களும் ஆதரவு கேட்டு வந்தோம் மற்ற பல கட்சிகளும் வந்தார்கள் அதுதான் ஜனநாயகம் ஒருவர் மட்டுமே கூட்டம் நடத்துவது என்பது அல்ல நாளை இதே இடத்தில் எதிர்கட்சி கூட்டம் நடத்தலாம் ஒன்றியத்தில் ஆளுகிறவர்கள் கூட்டம் நடத்தலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசலாம் தீர்ப்பு எழுத வேண்டியது நீங்கள் எல்லாவற்றையும் கேட்கிறவர்கள் நீங்கள் கேட்டுவிட்டு முடிவு சொல்ல வேண்டியவர்களும் நீங்கள் தான் அதுபோல நாங்கள் வந்தோம் வருகிற போது எல்லோரும் வைக்கிற கோரிக்கை என்ன தெரியுமா எங்களுக்கு ஆட்சியை தாருங்கள் சரி ஆட்சியை தந்தால் நீ என்ன செய்வாய் என்று நீங்கள் கேட்க வேண்டும் அல்லவா கேட்பதற்கு முன்பாகவே நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இன்னென்ன காரியங்களை செய்வோம் என்று ஒரு பட்டியலை உங்கள் முன்னால் தருவார் அதற்கு பெயர் தான் தேர்தல் அறிக்கை என்று சொல்லுவோம் எல்லா கட்சிகளும் தேர்தல் அறிக்கை தரும் அதனுடைய பொருள் ஐந்தாண்டு காலம் ஆளுகிற வாய்ப்பை நீங்கள் எங்களுக்கு தருவீர்களே ஆனால் இந்தந்த கடமைகளை காரியங்களை உங்களுக்காக நாங்கள் செய்து தருகிறோம் இதை மேலோட்டமாக சொல்லாமல் திமுக தலைவர் என்ன செய்தார் என்றால் ஒரு குழுவை உருவாக்கினார் அந்த குழுவில் நானும் ஒரு உறுப்பினர் டி ஆர் பால் அவர்களுடைய தலைமையில அந்த குழு தமிழ்நாட்டின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் வந்தோம் முட்டஞ்சக்கரத்துக்கும் வந்தோம் திண்டுக்கல்லுக்கும் சென்றோம் மதுரை என்று எல்லா பகுதிகளுக்கும் சென்று அங்கிருக்கிற பல திரட்ட மக்களை சந்தித்தோம் பெண்களின் பிரதிநிதிகள் மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் அரசு ஊழியர்கள் வியாபார பெருங்குடி மக்கள் என்று எல்லோரையும் சந்தித்து உங்களுக்கு என்ன தேவை உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு அதையெல்லாம் தொகுத்து ஒரு அறிக்கையாக கொண்டு போய் முதலமைச்சரிடம் தந்து அவர் அதிலே சுருக்கி தேவையானதை சேர்த்து ஐநூத்தி ஐந்து வாக்குறுதிகளோடு தேர்தல் அறிக்கை உங்கள் முன்னால் வைக்கும் நீங்கள் ஒப்புதல் தந்தீர்கள் சரி உங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இவற்றையெல்லாம் நிறைவேற்றி தாருங்கள் என்று சொன்னீர்கள் 
ஆக எங்களுக்கு தந்திருக்கிற கால அவகாசம் ஐந்து ஆண்டு காலம் நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டியது ஐநூத்தி அஞ்சு இப்போது ரெண்டு ஆண்டுகள் தான் முடிந்திருக்கிறது இப்போதுதானே ஆரம்பித்தோம் என்று சொல்வதற்கு இல்லாமல் நாங்கள் எண்பது விழுக்காடு செய்து முடித்து விட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டு உங்கள் முன்னாள் அந்த காலத்தில் சொல்வார்கள் நான் அவளை நெடுஞ்செழியன் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த மிகச்சில காலத்திலேயே ஓராண்டிற்குள்ளாகவே எதிரில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து என்ன கிழித்தீர்கள் என்று கேட்டார் ஒவ்வொருவரும் ஒரு பதில் சொல்வார்கள் நாவலர் தன்னுடைய பாணியிலே சொன்னார் நான் என்னையா புதிதாக கிழிப்பது நீ கிழிப்பதை தைப்பதற்கே எனக்கு ஐந்து ஆண்டு காலம் போதாது என்று அது பத்தாண்டு காலம் ஒரு ஆட்சி நடைபெற்றது தமிழ்நாடு எல்லா வகையிலும் பின்தங்கியது தொழில் வளம் இல்லை வேலை வாய்ப்பு இல்லை உற்பத்தி இல்லை விவசாயம் பாழ்பட்டு போனது உரிமைகள் எல்லாம் பறிபோனது இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் பதிமூணு பேரை துப்பாக்கி சூட்டிலே தூத்துக்குடியில கொலை கொலை நடகின்ற அளவிற்கு நடந்ததை எனக்கு தெரியாது நான் தொலைக்காட்சி பார்த்து தெரிந்து கொண்டேன் என்ற ஒரு பொறுப்பான முதலமைச்சரிடமிருந்து நாங்கள் மீட்டெடுத்தோம் வருவாய் பெருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே வாங்கிய கடனை அடைக்க வேண்டும் திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் மக்கள் நீண்ட நெடுங்காலமாக பசியோடு இருக்கிறார்கள் பசிக்கு தேவையானதை தயார் செய்ய வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்ச்சியோடு இந்த ஆட்சி பொறுப்பு இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசு உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் என்று ஒன்று கொண்டு வருகிற போது ஏழை எளியோருக்கு நியாயமான விலைகளை அரிசி என்று சொன்னார்கள் இதெல்லாம் வேறு எங்காவது வைத்துக் கொள் நாங்கள் நிறைவேற்றி எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆயிற்று என்று சொல்லுகிற மாநிலமாக தமிழ்நாடு இன்றைக்கு சற்றேற்கூடிய ரெண்டு கோடி ஒரு காலத்தில் ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் தான் இருந்தது இப்போது ரெண்டு கோடியே இருபத்தி மூணு லட்சம் குடும்ப அட்டைகள் சக்கரபாணி உணவுத்துறை அமைச்சர் எந்த அமைச்சரவையிலும் ரொம்ப அச்சத்தோடு உட்கார்கிற ஒரு இடம் உணவுத்துறை அமைச்சர் குழு யாராக இருந்தாலும் அந்த உட்கார்கிற போது அச்சத்தோடு தான் உட்கார்கிறார் ஆனால் அச்சம் இன்றி என்பதோடு மட்டுமல்ல முதலமைச்சரை இந்த துறையை பற்றி கவலைப்படாமல் மகிழ்கின்ற அளவிற்கு மிகச் சிறப்பாக இதை கொண்டு செல்கின்றதாக காரணம் என்ன தொழில் வளம் என்பது ஒரு புறம் கல்வி என்பது ஒரு புறம் ஆனால் வேலை வேலைக்கு மக்களுக்கு சோறு கிடைத்தாக வேண்டும் அது தந்தாக வேண்டும் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை தேவை முதலில் சொல்வதே உணவு குடிநீர் இப்படித்தான் வரும் இது ரெண்டும் தான் அடிப்படை பின்னர் தான் சுகாதாரம் கல்வி என்பதெல்லாம் கூட ஆக உணவு என்பது மூன்று வேலையும் இன்றியமையாக அது தங்கு தடையின்றி கிடைக்க வேண்டும் கட்டுப்படியான விலையிலே கிடைக்க வேண்டும் இதை தருகிற போதுதான் அடுத்ததை பற்றி அவர்களும் சிந்திக்க முடியும் மற்றவர்களும் செயல்பட முடியும் ஆக எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு இது என்பதை நீங்கள் தயவு செய்து எண்ணிப்பார் அவ்வளவு சாதாரணமானது அல்ல அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தபொழுதுதான் ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு படி அரிசி என்று உத்தரவாதம் தந்து ஆரம்பித்தார் அதற்கும் பின்னால் பல்வேறு சூழல்கள் ஏற்பட்ட போது மக்களுக்கு உணவு வழங்குகின்ற இடையூறு வருகின்ற காலத்தில் எல்லாம் தலைவர் கலைஞருடைய அருமையான திட்டங்கள் நீங்கள் மறந்திருக்க மாட்டீர்கள் இதையெல்லாம் தான் நினைவுபடுத்த வேண்டும் நான் சக்கரவாணியை போலவே அடுக்கடுக்காக எல்லா இவற்றையும் அறிவித்து விட்டு போனால் சரியாக இருக்கார் நான் சிலவற்றை நினைவுபடுத்தி ஆக வேண்டும் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிறோம் ஒரு காலத்தில் ஜெயலலிதாமையார் முதலமைச்சராக இருந்த போது ரேஷன் அட்டை ரெண்டு நிறத்திலே திறப்பட்டார் மறந்திருந்தால் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் நினைவிலே தங்கியிருந்தால் ஆமாம் அப்படித்தானே என்பதை தயவு செய்து நீங்கள் உறுதி பார்க்கணும் ரெண்டு வண்ணத்திலே ரேஷன் அட்டை இவர்களுக்கு மட்டும்தான் அரிசி இவர்களுக்கு மட்டும்தான் சர்க்கரை இவர்களுக்கு மட்டும்தான் மண்ணெண்ணெய் என்பதாக இருந்தது இத்தனை வருமானத்திற்கு மேல் இருந்தால் அவர்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது என்று முத்திரை குத்தப்பட்ட காலம் எல்லாம் இருந்தது அதே நேரத்தில் நாங்கள் பின்னால் ஆட்சிக்கு வந்தோம் அந்த காலத்திலேயே தமிழ்நாட்டிலே அல்ல இந்தியா முழுவதும் எல்லா மாநிலங்களிலும் ரேஷன் கடையில் அரிசி உண்டு காரணம் எல்லா இடத்திலும் உணவு தந்தாக வேண்டும் அந்த அரிசி எப்படி தருவார்கள் என்றால் வறுமை கோட்டுக்கு மேலே உள்ளவர்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவர்கள் என்று ரெண்டு பிரிவு வறுமை கோட்டுக்கு மேலே உள்ளவர்களுக்கு பதிமூணரை ரூபாய் ஒரு கிலோ அரிசி வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவர்களுக்கு ஒரு கிலோ அரிசி ஆறரை ரூபாய் இது ஆந்திராவில் இருந்தது கர்நாடகாவில் இருந்தது பஞ்சாபில் இருந்தது எல்லா மாநிலங்களிலும் இருந்தது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தான் முதன் முதலாக கலைஞர் என்ன செய்தார் என்றால் 
வலிமை கோடு மேலே கீழே என்பதல்ல ரேஷன் கடைக்கு போகிற போது எங்கள் அத்தனை பேரும் ஒன்று என்று சொல்லிவிட்டு எல்லோருக்கும் அரிசி விலை மூணரை ரூபாய் என்று சொன்னது கலைஞர் முதன் முதலாக ஆறரை பதிமூணரை என்ற இரண்டையும் எடுத்துவிட்டு இதற்கு பெயர் ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் யூனிவர்சல் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஒருங்கிணைந்த எல்லோருக்கும் பொதுவான பொது விநியோக திட்டம் நீங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் பேசுவார்கள் பிருந்தாகாரம் பேசுவார் சீதாராம் எச்சூரி பேசியிருக்கிறார் பேசுகிற போது என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா இந்தியா முழுவதும் இந்த யூனிவர்சல் பீடியஸ் இந்த பொது விநியோக திட்டம் எல்லோருக்கும் பொதுவானதை நீங்கள் தருவதற்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்க திமுக ஆட்சியை போல செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களே சொல்லிக்காட்டு ஆக முதல் முதலாக நாங்கள் தான் ரேஷன் கடையில் வறுமை கோடு மேலே கீழே என்பதெல்லாம் இல்லை இந்த வறுமை கோடு என்றால் என்ன பதுவே பல பேருக்கு தெரியாது பல பொருளாதார நிபுணர்கள் கூட விளக்க சொன்னால் குழப்பத்தை தான் ஏற்படுத்துவார்கள் மிக தெளிவாக சுருக்கமாக ஒருவர் சொன்னார் அடிப்படை தேவைகள் எல்லாம் எழுத வேண்டும் அதற்கு கீழ் ஒரு கோடு போட்டால் இது கூட கிடைக்காதவன் தான் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்வோம் அடிப்படை தேவைகள் என்னவோ இதெல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு தேவை ஆனால் அதுக்கு கீழே கோடு போட்டு இது கூட கிடைக்காமல் கீழ் மட்டத்தில் வாங்குகிறவன் தான் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்வோம் இந்திய நாட்டினுடைய கணக்குப்படி சொன்னால் சிரிப்பீர்கள் நகர்ப்புறத்தில் வாழ்கிறவர்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்பவர்கள் என்றால் ஒரு நாளைக்கு முப்பது ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவர் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்கிறார் கிராமப்புறத்தில் வாழ்கிறவர்களுக்கு இருபத்தி மூணு ரூபாய் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு மாதத்தில் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வைத்துக் கொண்டு ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ முடியும் இவ்வளவு பைத்தியகாரத்தனமான ஒரு கணக்கு ஆனால் வறுமையில் வாழ்பவர்களுக்கு பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறது அல்லவா நம்முடைய ஒன்றிய அரசு அது எவ்வளவு சொல்லி இருக்கிறது தெரியுமா வறுமை கோட்டுக்கு கீழே எட்டு லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறார் ஒரு பக்கம் முப்பது ரூபாய் கணக்கு இன்னொரு பக்கம் எட்டு லட்சம் ரூபாய் இதெல்லாம் ஒரு குழப்பம் அதெல்லாம் ஒரு இன்னொரு திசை நாங்கள் என்ன செய்தோம் என்றால் எல்லோரையும் உண்டாக்கி இந்த வறுமை கோடு என்பதை அழுத்து விட்டு எல்லோருக்கும் சமம் ஒரு கில அரிசி மூணரை என்று கொண்டு வந்ததும் கலைஞர் தான் பின்னர் அதை ரெண்டு ரூபாய் என்று கொண்டு வந்ததும் கலைஞர் தான் அதற்கு பின்னால் இன்னும் குறைப்போம் என்று ஒரு ரூபாய் என்று ஆக்கியதும் கலைஞர் தான் ஒரு ரூபாயே வேண்டாம் என்று இப்போது இருபது கிலோ அரிசி எல்லோருக்கும் இலவசமாக தருவதும் நம்முடைய ஆட்சி வேறு யாராவது இதை நடைமுறைப்படுத்தியிருந்தால் எங்களை தொடர்ந்து அதை செயல்படுத்த வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாக அவர்களால் அதை மாற்ற முடியவில்லை அதில் கை வைக்க முடியவில்லை அதுதான் எங்களுடைய சிறப்பு அறிஞர் அண்ணா சொல்வார் அவர் ஆட்சி பொறுப்பேற்று ஓராண்டு காலம் தான் இருக்க முடிந்தது இயற்கை நடத்திய ஒரு கொடும் சோதனை நம்மால மறக்க முடியாத தாங்கிக் கொள்ள முடியாத வேதனை அண்ணா என்ற அந்த அற்புத தலைவன் உழைப்பினால் மக்களிடம் நடமாடி பேசிய காரணத்தால் அவருடைய துன்பங்களை தெரிந்து கொண்டு ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் என்று சொல்லி அவர்களுக்காகவே வாழ்ந்து உழைத்த அந்த மாபெரும் தலைவர் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருடம்தான் முதலமைச்சராக இருக்க முடிந்தது கொடும் புற்றுநோய் அவரை கொண்டு போனது அந்த காலகட்டத்திலே அண்ணா சொல்வார் சற்றேறக்குறை அவருடைய இறுதி நாட்களில் என்னுடைய ஆட்சி நடப்பது மத்தியில் இருப்பவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை அண்ணா சொன்ன வார்த்தை என்னுடைய ஆட்சி நடப்பது மத்தியில் இருப்பவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை அதனால் இந்த ஆட்சியை கலைப்போம் என்று மிரட்டுகிறார்கள் முடியுமா உங்களால் நான் சவால் விட தயாராக இல்லை உங்களால் முடியும் உங்களுக்கு சக்தியும் பலமும் இருக்கிறது நீங்கள் உங்கள் பலத்தை கொண்டு என் ஆட்சியை கலைக்கலாம் வேறு யாராவது வந்து அந்த இடத்துல உட்காரலாம் ஆனால் யார் வந்து உட்கார்ந்தாலும் சரி நான் நிறைவேற்றிய மூன்று சட்டங்களில் கை வைக்கிற தைரியம் யாருக்கும் கிடையாது அதுவரை அண்ணா துறை தான் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் என்று அண்ணா சொல்லிவிட்டு போனாலே அந்த மூன்று சட்டங்கள் சுயமரியாதை திருமணம் செல்லுபடியாகும் இருமொழி கொள்கை இந்தியா முழுவதும் எல்லா மாநிலங்களிலும் இந்தி ஆங்கிலம் தாய்மொழி என்பது இருக்கும் இல்லாமல் ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதாரணத்திற்கு சொல்லுகிறேன் இதெல்லாம் எதுவும் வாய் குறித்ததோ என்று நான் பேசவில்லை ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அங்கு இருக்கிற பள்ளிகளில் ராஜஸ்தானி மொழி சொல்லித்தரப்படுவது இல்லை அங்கு இருக்கிற கடைகளில் எழுதியிருக்கிற பலகைகள் எல்லாம் வெறும் இந்தியிலே தான் எழுதியிருக்கிறார் நான் அங்கு செல்கிற போது அவருடன் கேட்டிருக்கிறேன் என்ன கொடுமை இது 
நீங்கள் ஹிந்தி படித்தாலும் கூட பரவாயில்லை உன் தாய்மொழியை நீங்கள் எப்படி மறக்கிறீர்கள் என்று கேட்டிருக்கிறேன் சாதாரணமாக டெல்லியிலே நாங்கள் யாரை பார்த்தாலும் அவர்கள் நமஸ்கார் என்றோ நமஸ்தே என்று சொல்கிற போது அடுத்த நொடி நாங்கள் சொல்வது வணக்கம் என்பது இப்போது என்ன நடக்கிறது தெரியுமா உள்ளே நுழைகிற போது பாதுகாவல் அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர் எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவராக இருக்கலாம் வேட்டியை பார்த்தால் அடுத்த நிமிடம் வணக்கம் என்று தான் சொல்கிறார் அவ்வளவு தூரம் போவானே நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களே கூட்டத்தொடர் தொடங்குகிற போது அது ஒரு சம்பிரதாயம் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு சம்பிரதாயம் முதல் கூட்டத்தொடரின் போது அவை தொடங்குவதற்கு ஒரு மூன்று நான்கு நிமிடங்களுக்கு முன்னால் அவரும் வந்து விடுவார் எல்லோரும் வந்து உட்கார்ந்து இருப்போம் வந்து என்ன செய்வார் என்றால் முதல் வரிசையில் மெல்லப்படியே நடப்பார் அது ஒரு மரபு சம்பிரதாயம் மரபு என்று இப்படியே நடப்பார் எல்லா கட்சி தலைவர்களையும் பார்த்து வணக்கம் என்று சொல்வார் நமஸ்தே என்று சொல்வார் சிலர் கை கொடுப்பார் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறவர் என்னிடத்திற்கு வருகிற போது வணக்கம் சிவா என்றுதான் சொல்வார் நான் பல நிடம் கேட்டிருக்கிறேன் உன் தாய்மொழியிலே வணக்கம் என்பது கீழான ஒரு சொல் இருக்கும் அதை சொல்லுங்கள் என்றால் நமஸ்தே என்பார்கள் அது சமஸ்கிருதம் யாம் உன்னுடைய மொழியிலே ஒரு வார்த்தை இருக்கும் கண்டுபிடித்து சொல் என்று சொல்லி ஒடிசாவில் இருப்பவர்கள் ஆந்திராவில் இருப்பவர்கள் எல்லோரும் அவரவருக்கு ஒன்று சொல்கிறார்கள் இப்பொழுது கர்நாடக மாநிலத்தில் இருப்பவர்களை இப்போது திருச்சி சிவா அவர்களே என்று சொல்வதை போல் அவர்கள் திருச்சி சிவாஜி என்று சொல்வார்கள் இல்லை இல்லை கன்னடத்தில் திருச்சி சிவா அவரே அவரே என்பது அவர்களே என்ற பொருள் என்று நான் மல்லிகார்ஜுன் கார்கேயை பார்த்தாலும் சரி யாரை பார்த்தாலும் சரி கார்கே அவரே சௌக்கியமா என்று தான் கேட்பேன் நலமா என்று தான் கேட்பது காரணம் அந்த அளவிற்கு இந்த மொழிக்கு முக்கியத்துவம் தருவது இன்னொன்று செய்தியை சொல்கிறேன் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள் அல்லது ஆச்சரியப்படுவீர்கள் எங்களுடைய பிறந்த நாள் வருகிற போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பிரதமரும் குடியரசுத் தலைவரும் வாழ்த்து மடல் அனுப்புவார் அதுவும் மரபுதான் சரியாக அந்த தேவையை பார்ப்பார்கள் அது பாட்டுக்கு ஒரு கடிதம் வரும் கையெழுத்து மட்டும்தான் அவர்களுடையதாக இருக்கும் வாசகங்கள் ஏற்கனவே தயார் செய்யப்பட்டு ஆனால் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதமரானவுடன் அவர் என்ன செய்தார் என்றால் ஒவ்வொன்றிலும் அவர் கவனம் செலுத்துகிறார் என்பதற்கு உதாரணம் அந்தந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு அந்தந்த தாய்மொழியிலே கடிதம் எழுத ஆரம்பித்தார் கேரளாவில் இருப்பவர்களுக்கு மலையாளம் மராட்டியத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மராத்தி எனக்கு தமிழ் என்று இவர் எழுத ஆரம்பித்தார் எல்லோரும் பார்த்து வாங்கி வைத்துக் கொண்டார்கள் வித்தியாசமாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்தனா எனக்கு அவரிடம் இருந்து முதல் முதலாக தமிழில் வாழ்த்து செய்தி வந்தவுடன் நான் நன்றி கடிதம் எழுதினேன் குஜராத்திலே இருக்கிறார் அவருக்கு தமிழ் தெரியாது எனக்கு குஜராத்தி பின்னர் எப்படி இது நடந்தது அவர் அதிகாரிகளிடம் சொன்னார் அதிகாரிகள் தமிழில் தயாரித்து கொடுத்து எழுதிவிட்டார் நான் என்னுடைய ஊரில் இருக்கிற ஒரு சேட்டிடம் சென்று குஜராத்திலே நன்றி கடிதம் எழுதி பின்னர் அதை எடுத்துக்கொண்டு சென்னையில் இருக்கிற இன்னொரு குஜராத்திடம் கொடுத்து இது சரியாக இருக்கிறதா அவங்க எதையாவது எழுதி வைத்து இவருக்கு இருக்கிற கோபத்தில் அதில் காட்டி நாம் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக அதையும் சரி பார்த்து நான் அனுப்புகிறேன் இவர் என்னை பார்த்தார் நாடாளுமன்றத்தில் உடனே கையை குலுக்கி உங்களுக்கு தமிழை பார்த்த போது ஏற்பட்ட பரவசம் எனக்கு குஜராத்தியை பார்த்த போது ஏற்பட்டது சொல்லுகிறோம் நம் தாய்மொழிகளை எல்லாம் இந்த நாட்டின் ஆட்சி மொழிகளாக மாற்ற வேண்டும் என்று திமுக குரலாக குறிக்க எதற்காக இதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் தமிழ் என்ற மொழியை காப்பாற்ற எந்த அளவிற்கு முனைகிறோமோ அது போல இன்றைக்கு பல மாநிலங்களில் இல்லை ராஜஸ்தான் என்கின்ற ராஜஸ்தானி மொழி என்பது இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவணையில் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் இருக்கின்றன அதில் ஒன்று ராஜஸ்தானி இல்லை இந்த இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளையும் ஆட்சி மொழியாக்குங்கள் என்று நான் ஒரு தனிநபர் மசோதா கொடுத்து பேசுகிற போது ராஜஸ்தானில் இருக்கிறவர் எனக்கு இது வேண்டாம் எனக்கு இந்தி போதும் என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் இப்போது புரிகிறது ஏன் உங்கள் மொழி அரசியல் சட்டத்தின் அட்டவணையிலே எட்டாவது அட்டவணையில் இல்லை காரணம் எல்லா மாநிலங்களிலும் மும்மொழி கொள்கை என்ற பெயரால் இந்தி மெல்ல மெல்ல எல்லாவற்றையும் தின்று கொண்டு இருக்கிறது மறந்து விடாதுகள் இன்றைக்கு மும்பை என்பது பாலிவுட் என்று சொல்லக்கூடிய சினிமா துறை ஆனால் அங்கு இருப்பவர்களை ஒத்துக் கொள்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஆளுகிற பாஜக அமைச்சர்களை சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு மும்பையில் எடுக்கப்படுகிற படங்கள் எல்லாம் தமிழ் மொழியை தப்பு செய்த படங்களாகவே இருக்கின்றன ஆந்திராவில் இருந்து வருகிற மொழிக்கு படங்களை தான் மாற்றுகிறார்கள் காரணம் அங்கே காலாவதியாகி கொண்டு வங்க மொழி திரைப்படங்கள் தான் ஒரு காலத்தில் இந்தியாவின் திரைப்படத்திற்கு முன்னோடி அதில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் திரைப்படங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தன 
அந்த இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் மேற்கு வங்க அரசிடம் போய் கேட்கிறார்கள் தயவு செய்து திரைப்பட்டைகளில் வங்காள மொழி திரைப்படமும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு தாருங்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்தியிலே தானே திரைப்படப்படுகிறது என்று ஆக வங்க மொழியிலே திரைப்படங்கள் இல்லை மராட்டியத்திலே உருவாகிற இலக்கியங்கள் என்பது ஏராளம் என்பது மெல்ல மெல்ல குறைந்து வருகிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே தான் அங்கே பாலிவுட் என்பதைப் போல இங்கே கோலிவுட் என்று ஒன்று இருக்கிறது இலக்கியம் செழிக்கிறது நிமிர்ந்து நிற்கிறது தமிழன் தனி அடையாளத்தோடு திகழ்கிறான் என்றால் இங்கே இருமொழி கொள்கை தான் உண்டு தமிழும் ஆங்கிலமும் மட்டுமே எங்களுக்கு இந்தி தேவையில்லை என்று சட்ட ரீதியாக சொன்ன ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு அதை செய்தவர் அறிஞரான இன்னைக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் எதிர்கட்சி தலைவர் இருக்கிறார் சமாஜ்வாடி கட்சியினுடைய தலைவர் ஆளுகிற கட்சி பாரதிய ஜனதா அந்த அகிலேஷ் யாதவ் முன்னாடி முதலமைச்சராக இருந்தார் அவர் என்றும் கேட்டார் எல்லாம் சரி ஆனால் எனக்கு நீங்கள் ஒன்றை பொறுப்பாக நிதானமாக சோபப்படாமல் நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் பல பேரை வைத்துக் கொண்டு பேசுகிறார் எங்கே மைய மண்டபத்தில் நண்பர்களாக உட்கார்ந்திருக்கிறோம் அங்கே கட்சி இல்லை பாரதிய ஜனதாவும் இருந்தது சமாஜ்வாடி இருந்தது கம்யூனிஸ்டர் இருக்கிறார்கள் அப்போது பேசுகிற போது அவர் கேட்கிறார் ஒன்று விளக்கமாக சொல்லுங்கள் உங்களுடைய தமிழ் மொழி ஆதரவை எல்லாம் நாங்கள் ஏற்கிறோம் எனக்கு உள்ள சந்தேகம் எங்கள் வடக்கு மாநிலங்களில் இருந்து ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ராமேஸ்வரம் என்ற புண்ணிய ஸ்தலத்திற்கு வருகிறார் அது எங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோள் எங்களுடைய வேண்டுதல் எப்படி இஸ்லாமியர்கள் மெக்காவுக்கு பயணம் போகிறார்களோ அதுபோல எங்களுக்கு ராமேஸ்வரம் வருவது என்பது ஒரு கடமை அங்கே வருகிற போது உங்களுடைய தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் தமிழிலும் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே எழுதியிருக்கிறது இந்தியிலும் சேர்த்து எழுதினார் என்ன குறை நீங்கள் தமிழை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதிக் கொள்ளுங்கள் இந்தியிலே சேர்த்து எழுதினார் எங்களுக்கு வசதியாக இருக்காதா என்று கேட்டார் உடனே பக்கத்தில் இருந்த மற்றவர்கள் எல்லாம் நியாயமான கேள்வி பதில் சொல்லுங்கள் என்றார் நான் சொன்னேன் அகிலேஷ் நியாயமான கேள்வி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் எங்கள் ஊரில் இருந்த லட்சக்கணக்கானவன் வாழ்நாளில் முக்கியமான கடமை என்று காசிக்கு வருகிறார் அங்கே நீ இந்தியில் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கிறாயே தவிர ஆங்கிலத்திலே கூட எழுதவில்லையே ஏன் இப்படித்தான் நீங்கள் பேசுவீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் போய்விட்டார் பதில் சொல்ல முடியவில்லை காரணம் அங்கே எல்லா எழுத்துக்களும் இந்தி பேருந்துகளில் இருக்கிற எங்கள் கூட இந்தி தான் அங்கே போனால் ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தான் இன்றைக்கு கர்நாடக மாநிலத்தினுடைய முடிவு என்ன சொல்லி இருக்கிறது தெரியுமா திராவிட நாடு என்று நாம் சொல்லுகிற தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா இத்தனையிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி இல்லை ஆட்சி இருக்கின்றார் திராவிட நாடு கணித்து விளங்குகின்றது அதற்கு முன்னோடியாக தமிழ்நாட்டில் திமுக இருக்கிறது அது மாதிரி அண்ணா சொன்னது இருமொழி கொள்கை சுயமரியாதை திருமணம் அந்த காலகட்டத்திலே நாங்கள் செய்த சாதனைகள் இவை என்று அண்ணா அடுக்கடுக்காக சொல்வார் இதெல்லாம் தான் நான் செய்தேன் என் தாய் மண்ணுக்கு நான் தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டி இருக்கிறேன் என்று அண்ணா சொன்னதைப் போல கலைஞர் தான் முதல் முதலாக பொது விநியோக திட்டத்தை கொண்டு வந்து அதை மூணரை என்று ஆக்கி ரெண்டாக்கி ஒன்னாக்கி இலவசம் என்று ஆக்கி அதனை கை வைக்கிற தொழிற்சல் மட்டும் யாருக்கும் இல்லை இதுதான் நாங்கள் கொண்டு வந்த திட்டம் ஒரு திட்டம் என்றால் அடுத்தவர்கள் ஆட்சி காழ்ப்புணர்ச்சியினால் கை வைக்க முடியாமல் இருக்க வேண்டும் அதற்கு உதாரணம் மதிய உணவு திட்டம் மதிய உணவு திட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் பள்ளிக்கூடத்திலே பிள்ளைகளுக்கு சோறு போடும் இது ஏதோ திடீர் என்று வந்ததா என்றால் இல்லை இது எம்ஜிஆர் தான் இல்லை காமராஜர் தான் என்பார்கள் அதற்கு முன்பாகவே திராவிட இயக்கத்தின் முக்கிய மூன்று தலைவராகிய குட்டி தியாகராயர் என்பவர் சென்னை மாநகராட்சியில் மேயராக அப்போது தலைவர் தான் மேயர் கிடையாது சென்னை மாநகராட்சியின் தலைவராக இருக்கிறார் டாக்டர் நடேசனார் என்பவர் திராவிட இயக்கத்தின் தலைவர் அவர் என்ன செய்தார் என்றால் திருவள்ளிக்கணியிலே ஒரு பெரிய வீட்டை வாடகைக்கு பிடித்தார் அந்த வீட்டினுடைய பெயர் திராவிடம் இல்லம் தமிழ்நாட்டின் பல மூளைகளிலிருந்து வரக்கூடிய ஏழை பிள்ளைகள் படிக்க வசதி இல்லாதவர்கள் சென்னைக்கு வர நேர்ந்தால் இங்கே தங்கிக் கொள்ளலாம் வாடகை கிடையாது உணவுக்கு காசு கிடையாது இலவசமாகவே சாப்பிட்டு நீங்கள் தங்கலாம் ஆனால் படித்து பட்டம் பெற வேண்டும் என்று ஆரம்பித்தது டாக்டர் நடேசனார் திராவிட இயக்கத்தின் மூத்த தலைவர் அதுபோல குட்டி தியாகராயர் தான் சென்னை மாநகராட்சியிலே படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் மதிய நேரத்தில் உணவு தரப்படும் என்று முதன் முதலாக அறிவித்தது குட்டி தியாகராயர் நீங்கள் சென்னையிலே டி நகர் என்று ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா 
அது என்ன என்று இன்றைய தலைமுறை பல பேருக்கு தெரியாது அதன் பெயர் தியாகராய நகர் அந்த தியாகராயர் தான் திராவிட இயக்கத்தின் மூத்த தலைவர்கள் ஒருவர் அந்த பெயர்லாம் போய்விட்டது பாண்டி பசார் என்று ஒன்று இருக்கிறது அங்கேதான் பொருட்களை மலிவாக சாலையிலேயே வாங்கலாம் பிளாட்பாரத்தில் இதுதான் நமக்கு தெரியும் பாண்டி பசார் என்றால் என்ன சவுந்தர பாண்டியனார் பசார் என்பதுதான் யார் சவுந்தர பாண்டியனார் உங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கிற பட்டி வீரன்பட்டியினுடைய தலைவராக இருந்தவர் ஒரு காலத்தில் பேருந்தில் பயணம் செய்கிற போது பயணச்சீட்டுக்கு பின்னால் இந்த பேருந்தில் காசு கொடுத்தாலும் பஞ்சமர்கள் பயணம் செய்யக்கூடாது என்று இருந்ததை நீக்கிய புரட்சிகரமான தலைவன் சவுந்தர அந்த சவுந்தர பாண்டியனார் பெயரிலே ஸ்ரீநகரில் இருக்கிற அந்த தெருவுக்கு பெயர் தான் பாண்டி பசார் என்றார் கலைஞர் கருணாநிதி நகர் கே கே நகர் ஆகியவர்கள் பெயரை சுருக்கி சுருக்கி வரலாற்றை மறைக்கிற சதி திட்டத்தில் சில பேர் ஈடுபட்டார்கள் நம்முடைய மக்களும் அதற்கு பலியாகி போனார்கள் 